एवरी वन आई एम रेखा मेहता एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स ऑनलाइन एजुकेशन आई होप यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दिस टॉपिक्स आर कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट मोशन एंड देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स सो लेट्स बिगिन विद कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं द रिस्ट्रिक्शन और द कंडीशन इम्पोज ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स ठीक है मतलब हम जब रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस लगाते हैं किसके ऊपर मोशन ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर तो उनको हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं ठीक है इसका एग्जांपल मान लो आप एक क्लासरूम में बैठे हैं ठीक है और मैं आपको ये कहूँ कि आप लोग इस क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते ठीक है तो मैंने आपके ऊपर क्या लगा दी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कंडीशंस लगा दी कि आप लोग मूव करोगे जो भी काम करोगे इस रूम के अंदर करोगे इस रूम से बाहर नहीं करोगे तो दैट इज़ कार द कंस्ट्रेंट्स ठीक उसके बाद आता है कंस्ट्रेंड मोशन अ मोशन विच कांट बी प्रोसीड इन एनी आर्बिट्ररी मैनर एंड ऑबे सर्टिन गिवन कंडीशन इज नोन एज अ कंस्ट्रेंड मोशन वो मोशन जो किसी भी आर्बिट्ररी मैनर के अंदर नहीं हो सकता आर्बिट्ररी मैनर मतलब अपने आप अपनी मर्जी से ना हो ठीक है और उस पर कुछ कंडीशंस लगाई जाएं तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं ठीक अब इसके और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे एक बर्ड है ठीक है वो आसमान में उड़ रहा है तो उसका मोशन क्या है फ्री मोशन है अगर मैं उस बर्ड को एक पिंजरे में बंद कर दूं तो उसका मोशन क्या हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन हो जाएगा उसके ऊपर कंडीशंस लग जाएंगी कि वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता ठीक तो कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं कंस्ट्रेंट्स जो हैं मोशन को लिमिट करते हैं लेकिन स्टॉप नहीं करते ठीक है मोशन पार्टिकल का लिमिटेड हो जाएगा ठीक है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा बट स्टॉप नहीं होगा क्लियर अब आता है कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कंस्टेंट मोशन के या कंस्टेंट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं तो इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है रिजिड बॉडी का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कंडीशन दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज ठीक है मान लो हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जो क्या है रिजिड है ठीक ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है इस रिजिड बॉडी के अंदर ये मेरे पास आयत पार्टिकल है इसका पोजिशन वैक्टर जो है ओरिजिन से आ रही है ये मेरे पास जे एथ पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मैंने क्या ले लिया आर जे ले लिया ठीक और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले ली सी आई जे ठीक है तो जो रिजिड बॉडी होती है उसकी उसके अंदर ये कंडीशन रहती है कि जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट आर आई और आर जे के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो ये किसका एग्जांपल है कंस्टेंट मोशन का एग्जांपल है ठीक है मान लो हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है ठीक उसका हमने एक ओरिजिन ले लिया उसके अंदर आई एथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या लिया आर आई जे एथ पार्टिकल उसका ओरिजिन से पोजिशन वैक्टर आर जे और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली सी आई जी तो अकॉर्डिंग टू ला ऑफ वैक्टर एडिशन मेरे पास क्या होगा आर जे प्लस सी आई जे इज इक्वल टू आर आई ला ऑफ वैक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर दो वैक्टर मेरे पास किस में है सेम ऑर्डर में तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास उसके अपोजिट ऑर्डर में होता है तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है आर आई सेम सेम ऑर्डर में कौन से हैं इसका हेड दूसरे का टेल तो ये सेम ऑर्डर में हैड के साथ हेड और टेल के साथ टेल मैच करे तो वो अपोजिट ऑर्डर में होते हैं तो आर जे प्लस सी आई जे इज इक्वल टू आर आई है ठीक है यहाँ से सी आई जे मेरे पास क्या आ जाएगा आर आई माइनस आर जे ठीक है लेकिन अगर मैं डिस्टेंस आई ये तो मेरे पास थी जे और आई के बीच में अगर मैं इस तरह से डिस्टेंस ले लूं तो सी आई जे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए मैं इसका स्केयरिंग कर देती हूँ दोनों साइड आर आई माइनस आर जे का स्केयर इज इक्वल टू सी आई जे का स्केयर ठीक है और इसको मैथेमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आर आई माइनस आर जे का स्केयर माइनस सी आई जे स्केयर इज इक्वल टू जीरो तो ये मेरे पास एग्जाम्पल हो गया किसका रिजिड बॉडी का और रिजिड बॉडी के अंदर ये कंडीशन लेके चलते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी नेक्स्ट इज 
द मोशन ऑफ अ बीड स्लाइडिंग इन अ वायर इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंस्टेंट मोशन ठीक है मान लो आपके पास एक वायर है वो वायर दोनों आपने फिक्स कर दी दोनों एंड्स पे वायर के बीच में बीड्स हैं ठीक है थीके? तो जो वो बीड्स हैं जो बीड्स मूव करेंगे वायर के अंदर वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में करेंगे ठीक है इस तरह से वायर होती है जैसे आप एक्टर सीखते हैं कई लोग तो उनको पता होगा जो वायर्स के बीच में बीड स्लाइड करते हैं वो एक ही डायमेंशन में करेंगे अगर किसी बच्चे ने स्लेट देखी हो स्लेट के अंदर क्या था कि बीड्स होते थे ठीक है पहले टाइम में यूज़ किया करते थे मैंने यूज़ किया है आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं मुझे नहीं पता पर मुझे याद है वो स्लेट के अंदर वायर के अंदर बीड्स होते थे ठीक है और हम उससे ऐसे खेलते रहते थे तो जो वो वो मोशन है बीड्स का वो किस में होगा एक ही डायमेंशन में होगा ठीक है मान लो मैं मान लो कि वो वाई 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 डायरेक्शन के अंदर है तो एक्स के अंदर भी उसका मोशन जीरो होगा जेड के अंदर भी क्योंकि दोनों वायर जो है वायर के दोनों जो एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं तो वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूव करेगी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन ठीक है उसके बाद आता है मोशन ऑफ अ पॉइंट मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का अगर एग्जाम्पल याद हो तो ये मेरे पास एक फिक्स्ड रिजिड फिक्स स्पॉट है ठीक है ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिस जिसका ये यहाँ पर क्या है पॉइंट मास है जिसको आप बॉब भी बोलते थे ठीक है तो जो ये मोशन है पॉइंट मास का सिंपल पेंडुलम के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशंस लगती हैं क्या एक तो जो पॉइंट मास है वो ऑसिलेट करेगा फिक्स प्लेन के अंदर पॉइंट मास ऑसिलेट इन फिक्स प्लेन मतलब जो ये हमारे पास पॉइंट मास है ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा वापस मीन पे आएगा फिर एक्सट्रीम पे सिर्फ ये मूव ऑसिलेट कर सकता है या मूव कर सकता है इसी प्लेन के अंदर तो इसका मोशन क्या है रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना इसी प्लेन के अंदर मूव करेगा ठीक सेकेंड क्या है द पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये मेरे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो मेरे पास बॉब है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है जो पॉइंट मास अगर यहाँ मूव करता है तो भी मेरे पास वो डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए एल और अगर यहाँ मूव करेगा तो भी डिस्टेंस क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी फिक्स्ड रहेगी तो ये कंडीशंस हैं मोशन ऑफ पॉइंट मास के ऊपर जो सिंपल पेंडुलम के अंदर है तो ये मेरे पास क्या है मोशन ऑफ जो पॉइंट मास है ऑफ सिंपल पेंडुलम वो भी क्या है कंस्टेंट मोशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्टेंट मोशन कैसे देखो एक पार्टिकल है क्यूबिकल बॉक्स के अंदर है तो पार्टिकल की जो लेंथ है एल है ब्रेथ बी है हाइट एच है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू एल वाई के अलोंग अलोंग लेस देन इक्वल टू एच और जेड के अलोंग ब्रेथ मतलब पार्टिकल जो है पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जिसकी उस जितनी उस बॉक्स की लेंथ है उसके इक्वल मूव कर सकता है या उससे कम उससे ज़्यादा नहीं मूव कर सकता ठीक है वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की जो हाइट है उतना ही वो मूव कर सकता है या उससे कम उससे ज़्यादा नहीं जेड डायरेक्शन में जो उसकी ब्रेड है उतना ही मूव कर सकता है या उससे कम उससे ज़्यादा नहीं तो ये एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पार्टिकल प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड स्फियर ये मेरे पास एक सॉलिड स्फियर है और पार्टिकल जो है वो मैंने इसके सरफेस के ऊपर प्लेस किया जिस पर स्फेरिकल स्मिट्री है ठीक है इज रिस्ट्रिक्टेड सो दैट इट कैन मूव इधर ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस या तो ये इसके सरफेस पे मूव कर सकता है या सरफेस के आउटसाइड अंदर नहीं आ सकता ठीक है ये कंडीशन है तो जो जब पार्टिकल इसके सरफेस पे है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होगी x इज इक्वल टू आर और जब पार्टिकल मान लो मूव करता हुआ सरफेस इसके सरफेस से नीचे चला गया ठीक है तो इस केस में मेरे पास x क्या हो जाएगा इस केस में मेरे पास x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन r यही होगा x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन r x की वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगी ठीक है ये x होगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई x ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा x लेस देन r नहीं हो सकता जब x लेस देन r होगा तो पार्टिकल इनसाइड हो जाएगा ठीक है लेकिन कंडीशंस क्या लगाई हैं कि पार्टिकल या तो सरफेस पे मूव करना चाहिए या आउटसाइड द सरफेस तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ठीक है देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट इज होलोनोमिक नेक्स्ट इज नॉन होलोनोमिक देन स्लैरोनोम एंड देन रियोनोम्स ठीक अब आता है 
होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स द कॉन्स्टेंट्स विच आर सैड टू बी होलोनोमिक इफ कॉन्स्टेंट्स इम्पोज ऑन द मोशन ऑफ सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन वो कॉन्स्टेंट्स को ओलोनोमिक बोलते हैं जिसके अंदर अगर हम कॉन्स्टेंट अप्लाई करें ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम तो उस उसका जो उसको एक्सप्रेस करने का जो वे है वो हम किस फॉर्म में लिख सकें मैथमेटिकल फॉर्म में लाइक दिस एफ इज़ द फंक्शन ऑफ द पोजिशन वैक्टर और टी इज़ द टाइम ठीक है इस फॉर्म में लिख सके और इसका बेस्ट एग्जांपल है रिजिड बॉडी जो हमने इसका बेस्ट एग्जांपल है रिजिड बॉडी का जो मोशन है उसके अंदर क्या कंडीशन लगाई थी हमने आर आई माइनस आर जे का स्केयर माइनस सी आई जे स्केयर इज इक्वल टू जीरो ये ये कंडीशन लगाई थी मतलब जब हम उसकी जो कंडीशंस हैं उसको मैथेमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेट कर सकें देखो यहाँ पर जो ये ये लेफ्ट टर्म है ये फंक्शन किसका है आर वन आर टू आर एन का ठीक है और अगर इसी को हम मैं लिखना चाहूँ तो ये फंक्शन हो गया ये तो दो पार्टिकल की बात की थी अगर एन पार्टिकल हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन हो जाएगा एफ आर वन आर टू अप टू आर एन और इसको अगर मैं टी का भी ले लूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी ठीक है तो अगर हम कॉन्स्टेंट्स की कंडीशंस को मैथेमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दैट कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड द होलोनोमिक कॉन्स्टेंट और इसके अंदर एग्जाम्पल हम रिजिड बॉडी का दें क्लियर है उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट सेम डेफिनेशन आपने लिखनी है सिर्फ उसके अंदर चेंज क्या आएगा द कॉन्स्टेंट्स आर सेट टू बी नॉन होलोनोमिक इफ कॉन्स्टेंट्स इम्पोज ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन लाइक दिस वो कॉन्स्टेंट्स जिन उनको वो कॉन्स्टेंट्स को हम नॉन होलोनोमिक बोलेंगे जिनके ऊपर जब आप कंडीशंस इम्पोज करते हो ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम तो उनको हम इन मैथमेटिकल फॉर्म की इक्वेशन में नहीं लिख सकते यहाँ इक्वेटिंग टू जीरो आ रहा है ना उसके अंदर इन इक्वेलिटी आएगी जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था पार्टिकल इन बॉक्स का तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा लेस देन इक्वल टू एल आएगा वाई के अंदर मूव करेगा तो लेस देन इक्वल टू एच आएगा और जेड के अंदर मूव करेगा तो लेस देन इक्वल टू बी आएगा तो ये जो इन इक्वेलिटीज आ रही हैं ठीक इसका एक और एग्जांपल दिया था लास्ट में दिया था जो पार्टिकल है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर ठीक है उसके ऊपर मूव करा तो कंडीशन क्या लगाई थी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर तो यहाँ पर हम इनको मैथेमेटिकल फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करें इक्वेटिंग टू जीरो नहीं आ रही हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही हैं तो इन कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स नेक्स्ट इज क्लैरोनोमस कॉन्स्टेंट्स द कॉन्स्टेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज नोन एज क्लैरोनोमस कॉन्स्टेंट्स ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या है अ सिंपल पैंडुलम विद फिक्सड स्पोर्ट जैसे ये हमारे पास क्या थी एक फिक्स स्पोर्ट थी ये सिंपल पैंडुलम का एग्जाम्पल था सस्पेंशन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे स्क्लेरोनोमस कॉन्स्टेंट्स नेक्स्ट आता है रियोनोमस कॉन्स्टेंट्स द कॉन्स्टेंट्स विच डिपेंड ऑन टाइम ठीक है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं टाइम डिपेंडेंट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं रियोनोमस कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं उसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे अ सिंपल पैंडुलम विद मूविंग स्पोर्ट यहाँ पर हमारे पास जो स्पोर्ट थी वो क्या थी फिक्स थी इसके अंदर जो हमारे पास स्पोर्ट है वो भी मूव करेगी अगर स्पोर्ट मूव करेगी जैसे जैसे सिंपल पैंडोलम मूव करेगा तो जो एल है वो डिपेंड करेगी एल टी पे मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं रियोनोमस कॉन्स्टेंट सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट मोशंस एंड टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स थैंक यू